হ্যালো সবাইকে আমি জোনায়েদ বলছি করে জোনায়েদ থেকে তো এতদিন অনেক থিওরি টিউরি নিয়ে অনেক বক বক করলাম টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি তারপর স্পেশালি বিগ ও নোটেশন নিয়ে তো আমরা আজকে মূলত একদম কোডিং পার্টগুলো শুরু করব তো এবার প্রথমে আমরা ছোট একটা টেকনিক দেখে নিব আর যেটা হচ্ছে আপনার কোড টাইমিং করা তো আমরা গুগল ক্রোমের ডেভেলপার কনসুলি সাধারণত কোড প্র্যাকটিস করব তো ওইখানে একটা এপিআই আছে আপনার ওই এপিআইটার সাহায্যে পারফরমেন্স ডট নাও মেথড আসলে তো এই মেথডটার সাহায্যে আমরা আমাদের কোডের টাইমিং করতে পারব আমরা যদি কোনো অ্যালগোরিদম ইমপ্লিমেন্ট করি তো অ্যালগোরিদমটা ঠিক আপনার সিস্টেমে ঠিক কতটুকু সময় নিল ওইটা আমরা খুব ইজিলি দেখতে পারব তো আমরা যদি গুগল ক্রোম ওপেন করি নতুন একটা ট্যাব নিব ধরেন আমি নিয়ে নিলাম নতুন একটা ট্যাব তো ওই ট্যাবে আমরা আমাদের কনসোল্ট ওপেন করবো যেটা আমরা এভাবে ইন্সপেক্টে গিয়ে কনসোলে গিয়ে ওপেন করতে পারবো অথবা চাইলে শর্টকাট কন্ট্রোল শিফট জে দিয়ে ওপেন করতে পারবো তো কনসোলে যদি আমরা লিখি পারফরমেন্স ডট নাও তাহলে দেখবেন যেখানে একটা আপনার একটা নাম্বার রিটার্ন করছে তো ওই নাম্বারটা আসলে ডকুমেন্টের লাইফ টাইম একটা মিলি সেকেন্ড আকারে রিটার্ন করা হয় তো আমরা এই মেথডটা ইউজ করি আমাদের কোডের টাইমিংটাও করতে পারবো ধরিয়ে আমরা এক বার একটা জিনিস প্রিন্ট করব অর্থাৎ কনসোল লক করাবো তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা সিম্পল লুপ নিতে পারি যেটা আপনার এক পর্যন্ত লুপ করবে তো এই প্রতি লুপে আমি আইটা প্রিন্ট করাব তার মানে এখানে আই জিরো থেকে শুরু করে নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত প্রিন্ট হবে তো যদি আমরা দিই তাহলে নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত প্রিন্ট হয়ে গেল তো এখন আমরা যদি এটার টাইমিংটা দেখতে চাই যে এই লুপটা চলতে আমার সিস্টেমে ঠিক কতক্ষণ লাগলো তো আমরা খুব সহজে এই পারফরমেন্স ডট নাও এটা ইউজ করতে পারি তো আমরা যদি সেম লুপটাই আবার আনি আনার পর আমরা প্রথমে লুপটা চালানোর আগে একবার স্টার্ট টাইমটা নিয়ে নিব পারফরমেন্স ডট নাও দিয়ে তারপর লুপ চালানোর পরে আবার এন টাইমটা মানে শেষের টাইমটা আবার পারফরমেন্স ডট নাও দিয়ে নিয়ে নিব তো সেক্ষেত্রে আমাদের হবে কি আমাদের স্টার্ট আর এন্ডের মাঝখানে যে সময়ের ব্যবধানটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কোডের রানিং টাইম তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি রেজাল্টটা দেখতে চাই তাহলে আমাদের জাস্ট এই দুটা বিয়োগ করে দিলে হবে তো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আপনার এন্ড টাইমটা কিন্তু স্টার্ট টাইম থেকে বড় হবে তো সেক্ষেত্রে এন থেকে স্টার্টটা মাইনাস হবে ব্যাস এখন যদি আমরা এন্টার চাপি তাহলে আমাদের কোড রান হয়ে যাবে জিরো থেকে নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত প্রিন্ট হলো আর এটা হচ্ছে আপনার মিলি সেকেন্ডে ঠিক কত মিলি সেকেন্ড লাগলো সেটা রিটার্ন করলো কিন্তু আপনার একটা জিনিস এখানে খেয়াল করবেন সেটা হচ্ছে আমি এখানে ভার ইউজ করছি আমি চাইলে ল্যাট অথবা কনস্ট ইউজ করতে পারতাম কিন্তু ল্যাট কনস্ট ইউজ করলে একটা সমস্যা কি আপনার যদি এখন রান করেন তাহলে দেখবেন যেখানে লেখা আছে যে আইডেন্টিফাইয়ার স্টার্ট হ্যাজ অলরেডি বিন ডিক্লেয়ার তো ল্যাট আর কনস্ট দিয়ে যদি আপনি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেন তো সেটা মেমোরিতে যতক্ষণ থাকতেছে তত ততক্ষণ আপনি এটা আবার পুনরায় ডিক্লেয়ার করতে পারবেন না তো সেই জন্য আমরা এখানে এই সুবিধার জন্য ভার ইউজ করলাম ভার ইউজ করা একদম টোটালি ফাইন নো প্রবলেম আর একটা প্রবলেম এখানে আপনারা যেটা দেখবেন যে আমরা প্রত্যেকবার রান করার পর এক এক সময় এক এক রেজাল্ট পাচ্ছি এখন একশো বিশ মিলি সেকেন্ড আবার একটু পরে একশো সত্তর মিলি সেকেন্ড তো এখানে আসলে আমাদের পারফরমেন্স ডট নাওয়ার লিমিটেশান তো পারফরমেন্স ডট নাওটা কিন্তু আমাদের টাইম কমপ্লেক্সিটি অথবা স্পেস কমপ্লেক্সিটি এই রিলেটেড কোনো কিছু রিটার্ন করতেছে না এটা আপনার সিস্টেমে এই কোডটা রান করতে অ্যাকচুয়ালি কত সেকেন্ড লাগলো সেটা রিটার্ন করে তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটু সতর্ক লাগবে আমরা কিন্তু পারফরমেন্স ডট নাও দিয়ে আমাদের কোডের রান টাইম কমপ্লেক্সিটি ডিটেক্ট করতেছি না আমরা জাস্ট ডিটেক্ট করতে চাইতেছি যে আমাদের সিস্টেমে এটা রান করতে কত সময় নেয় তো আপনার সিস্টেম বা আপনার প্রসেস বা সিপিউ কিন্তু আপনাকে সবসময় সেম টাইম দিবে না সিপিউ হয়তো অন্য কোনো কাজে বিজি থাকতে পারে তখন আপনার কোডটা রান করতে একটু বেশি সময় লাগতে পারে আবার যদি সিপিউ খুব বেশি বিজি থাকে একদম খুব খুব বেশি লেভেলের বিজি থাকে তো সেক্ষেত্রে হবে কি আপনার কোডটা রান করতে অনেক স্লো হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনার পারফরমেন্স ডট নাওতে আপনি অনেক বড় একটা সময় পাবেন তো এটা জাস্ট আপনার সময় দেখার জন্য আপনার সিস্টেমে যে কতক্ষণ লাগলো সেক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন কিন্তু এটা কখনোই আপনার টাইম কমপ্লেক্সিটির জন্য ইউজ করতে পারবেন না টাইম কমপ্লেক্সিটিটা আপনার অ্যাকচুয়ালি আপনার কোডে কতবার অপারেশনটা হচ্ছে সেটা সংখ্যাটার উপর ডিটেক্ট করে আপনার নির্ণয় করতে হবে যেমন আমরা এখানে ফল লুপ ইউজ করছি তো এটা খুব সিম্পল যে আমাদের আইটা এখানে মেনশন করা এক হাজার টাইম এটা রান করছে কনসোল ডট লকটা তো আমরা এই অপারেশনগুলো কাউন্ট করে আমরা টাইম কমপ্লেক্সিটিটা বের করব আর পারফরমেন্স ডট নাওটা আমরা ইউজ করবো যে আমাদের সিস্টেমে অ্যাকচুয়ালি ঠিক কত সময় নিল সেটা দেখার জন্য এবার আসি আমরা কোড কীভাবে লিখবো আমাদের পুরোটা সিরিজ জুড়ে তো আমরা গুগল ক্রোমের ডেভেলপার স্নিপিড ইউজ করব এক্ষেত
ওইটাতে কোড লিখে তারপর ওইখানেই সরাসরি ট্রাই করব তো আপনি যদি আপনার ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করেন যেমন আমাদের অলরেডি ওপেন করা আছে আমরা ডেভেলপার কনসলে গেলে তো এখানে একটা ট্যাপ দেখবেন সোর্সেস নামে সোর্সেসের ভিতরে আরও কিছু ট্যাপ থাকবে তার মধ্যে স্নিপিট নামে একটা স্নিপিটস নামে একটা ট্যাপ আছে এখানে গিয়ে আপনি নিউ স্নিপিট নেবেন এটা সিম্পল জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল এখানে সরাসরি নিতে পারবেন আর এটা হচ্ছে আপনার কোড এডিটার তো আপনি এখানে খুব সুন্দরভাবে কোড লিখতে পারবেন কোড লিখে হয়ে গেলে আপনি হয় এখানে ক্লিক করবেন অথবা এখানে লিখে আছে কন্ট্রোল এন্টার যদি চাপেন তাহলে আপনার কোড এখানে রান হবে আপনি চাইলে উইন্ডোটা একটু বড় করে নিতে পারেন তো আপনি যদি দেখেন আসলে আমি এখন নেমটা আসলে প্রিন্ট করে নেই তো নেমটা যদি প্রিন্ট করাই তাহলে এবার যদি রান করাই তো দেখবেন যে আসলে আইডেন্টিফায়ার নেম অলরেডি বিন ডিক্লেয়ার্ড আর এটার কারণটা অবশ্যই আমি একটু আগে বললাম যে কনস দিয়ে ডিক্লেয়ার করার কারণে আমি একবার কোড কিন্তু রান করাই সেই কারণে এই নেম ভেরিয়েবলটা আসলে আমার মেমোরিতে রয়ে গেছিল সেই জন্য আমি পুনরায় এটা ডিক্লেয়ার করতে পারি নাই তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনার যদি এরকম পরিস্থিতি আসে আপনি হয় এটা ভার দিয়ে নিয়ে নেবেন ডিক্লেয়ার করে নেবেন অথবা যদি কনস দিয়ে বা কনস বা ল্যাড দিয়েও করেন তো সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ব্রাউজারের উইন্ডোটা একটু রিলোড করে নেবেন সেক্ষেত্রে আপনার মেমোরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন যদি আপনি আবার এটা রান করেন কন্ট্রোল ইন্টার দিয়ে দেখবেন যে এখানে প্রিন্ট হয়েছে খুব সিম্পল তো আজকে এই পর্যন্তই কোডিত জোনাত সম্পর্কে আপডেট পেতে চোখ রাখুন কোডিত ডট জোনাইট ডট মিতে আর আমার চ্যানেল ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে সবার সাথে শেয়ার করবেন ধন্যবাদ